Semboller dini ya da başka türlü bireylerin yaşamında büyük bir rol oynar. Kültürel miraslarıyla yakından bağlantılıdırlar ve genellikle kültürel mirasın oluşumuna katkıda bulunurlar. Sembollerle ilgili uzun bir video serisi hazırlayacağımı söylemiştim. Serinin bu ikinci videosuna geçmeden önce ilk videoyu henüz izlememiş olanlar için sembolizme ufak bir giriş yaptığım şu videomu da izlemenizi öneririm. Bu videomda ise dünyanın dört bir yanından dini sembollerin gizemli dünyasına bir yolculuğa çıkacağız. Bu semboller binlerce yıldır insanlık tarihinin ayrılmaz bir parçası olmuş ve inanç, umut, koruma ve maneviyat gibi derin anlamlar taşımıştır. Her biri kendine özgü bir hikaye, köken ve öneme sahip olup, inanç sistemlerimizi ve kültürel mirasımızı şekillendiren güçlü araçlar olarak hizmet etmiştir. Bu videoda Hristiyanlığın haçından İslam'ın hilaline, Hinduizmin om simgesinden Budizmin darma çarkına kadar çeşitli dini sembollerin arkasındaki anlamı ve önemi keşfedeceğiz. Bu sembollerin nasıl ortaya çıktığını, zaman içinde nasıl evrildiğini ve günümüzdeki insanlar üzerindeki etkisini anlatacağım. Ayrıca bu sembollerin sadece dini inançları temsil etmekle kalmayıp, aynı zamanda birlik, barış ve insanlığın ortak arayışını simgelediğini de göreceğiz. Bu sembollerin evrensel mesajlarını ve onların nasıl farklı kültürler arasında köprüler kurduğunu anlamak, bizi hem kendimize hem de çevremizdeki dünyaya daha yakın hissettirebilir. Şimdi sizler bu sembollerin derinliklerine dalmaya ve onların manevi yolculuğumuzdaki rolünü keşfetmeye hazırlanırken, ve bir yandan da beğenmenin sembolü olan şu sembole tıklarken ben de videoma geçiyorum. İyi seyirler. Sembolizm ve ikonografi dünyadaki tüm dinler tarafından kullanılmıştır. 20. yüzyıldan bu yana bazı akademisyenler dini rasyonel bir şekilde sunma girişimi yerine dinin sembolik karakterini vurgulamışlardır. Biçim, içerik ve sunum niyetiyle belirli bir düzen ve kararlılık ilişkisi içinde oluşturulan sembol ve resim sistemlerinin, dini gerçekleri bilme ve ifade etmenin en önemli araçlarından biri olduğuna inanılıyor. Bu tür sistemler aynı zamanda insanoğluyla kutsal veya mukaddes olan arasındaki ilişkilerin sürdürülmesine ve güçlendirilmesine de katkıda bulunur. Sembol, aslında kutsalın belirli geleneksel ve standartlaşmış biçimlerdeki aracısı, varlığı ve gerçek ya da anlaşılabilir temsilidir. Sembolleştirme kavramlarının tarihsel gelişiminde ve günümüzdeki kullanımında çeşitli kategoriler ve ilişkiler mutlaka ayırt edilmeli. Dini semboller insanlığın kutsala ya da kutsal olanla ve aynı zamanda sosyal ve maddi dünyayla olan ilişkisiyle ilgili kavramları aktarmak için kullanılır. Dini olmayan diğer sembol türleri 19. ve 20. yüzyılda özellikle de insanın maddi dünyayla ilişkisi ve bu dünyayı kavramsallaştırmasıyla ilgili olanlar giderek artan bir önem kazanmıştı. Rasyonel, bilimsel, teknik semboller, modern bilim ve teknolojide giderek artan bir öneme sahip oldular. Bunlar kısmen kodlamaya, kısmen de çeşitli matematiksel, fiziksel, biyolojik ve diğer bilimsel ve teknik ilişkileri ve işlevleri göstermeye, kısaltmaya ve anlaşılır kılmaya hizmet ediyordu. Bu tür sekülerleştirilmiş sembollerin kökleri bir dereceye kadar dini sembolizm alanına dayanıyor. Belirli bir anlamı, belirli bir işaretle ilişkilendirmek dini sembolünküne benzer bir işlev görür. Sembollerin ve sembolik komplekslerin rasyonelleşmesinin yanı sıra mitin rasyonelleştirilmesi de en azından Rönesans'tan bu yana görülen bir durum. Dini sembol kavramı aynı zamanda çok geniş bir tür ve anlam çeşitliliğini de kapsıyor. Alegori, kişiselleştirmeler, figürler, analojiler, metaforlar, benzetmeler, resimler, işaretler, bireysel olarak tasarlanan amblemler, sözel bir anlam eklenmiş yapay semboller ve belirli kişileri ayırt etmek için kullanılan bir işaret olarak nitelikler, sembolik olanın biçimsel, tarihsel, edebi ve yapay kategorileridir. Sembol, öncelikle inisiyelerin çevresine yöneliktir ve ifade ettiği deneyimin kabulünü içerir. Bununla birlikte sembolün anlamı gizli tutulmaz. Hatta bir dereceye kadar vahisel bir karaktere sahiptir. Yani derinlikleri üzerinde düşünenler için açık anlamının ötesine geçer. İletişim ihtiyacına işaret eder ama yine de içeriğin ayrıntılarını ve en iç yönlerini gizler. Dini ve ezoterik sembollerin sayısı bir hayli fazladır. Fakat ben sizlere en önemli olanlardan bir seçki hazırladım. Şimdi dilerseniz bu dini sembollere ve anlamlarına geçelim. Listenin en başında yaklaşık 2.3 milyar inananıyla şu an dünyanın en büyük dini olan Hristiyanlık geliyor. Hristiyanlık, Katoliklik, Protestanlık, Ortodoksluk ve diğer Hristiyan mezheplerini içerir. İsa'nın büyük bir tahta haç üzerine çarmıha gerilmesinin temsili olarak görülen Hristiyan haçı, 
Hristiyanlığın en tanınmış ve en yaygın sembollerinden biridir. İsa'nın vücudunu temsil eden genellikle üç boyutlu bir korpus içeren bir formla ifade edilir. En tanınmış olan Latin haçı formunun yanı sıra Yunan haçı, Aziz Petrus haçı, Kelt haçı gibi daha pek çok varyantı vardır. Bu sembol İsa Mesih'in çarmıha gerilmesi ve sonrasındaki dirilişine atıfta bulunur. Hristiyan inancında haç hem İsa'nın insanlık için yaptığı fedakarlığın hem de kurtuluşun ve yeniden doğuşun simgesidir. İsa'nın çarmıhta ölümü ve sonrasında yaşanan diriliş, Hristiyan inancında günahların bağışlanması ve ebedi yaşamın mümkün olması için temel bir olaydır. Haç formları Hristiyanlık döneminden çok önce dini ya da başka türlü semboller olarak kullanılmıştır. Ancak bunların sadece kimlik ya da sahiplik işaretleri mi olduğu yoksa inanç ve ibadet için mi önemli olduğu her zaman net değil. Örneğin ezoterik semboller bölümüne geldiğimde anlatacak olduğum eski Mısır hieroglif yaşam sembolü olan Ankh, bir çeşit Hristiyanlık öncesi erken haç sembollerinden biridir. Günümüzdeki son haliyle haçın anlamı ve kullanımı Hristiyan mezhepleri arasında çeşitlilik gösterse de genel olarak şu dört temel tema etrafında toplanır. Kurtuluş, iman, fedakarlık ve sevgi, ümit ve diriliş. İlk başta Hristiyanlığın işareti bir balık imgesiydi. Yunanca ihtheis şeklinde telaffuz edilen ve kesişen iki yaydan oluşan bu balık sembolünün ilk Hristiyanlar tarafından gizli bir sembol olarak benimsendiği tahmin ediliyor. Bir başkasının gerçekten Hristiyan olup olmadığını anlamak için bir şibolet. Günümüzde halk arasında İsa balığı olarak bilinir. Sırada 1.9 milyar inananıyla dünyanın ikinci en büyük dini olan İslam var. Hilal ve yıldızın birleşik temsilinden oluşan bir sembolle ifade edilir. Osmanlı İmparatorluğu'nun önemli bir sembolü olarak ve çağdaş zamanlarda bazı ülkeler için ulusal bir sembol ve İslam'ın tanınmış bir sembolü olarak çeşitli tarihsel bağlamlarda kullanılmıştır bu sembol. M.Ö. 300 civarında Yunan kolonisi Bizans'ta geliştirildi. Ancak Bizans'ı kısa bir süre için krallığına dahil ettikten sonra Pontus kralı Mihridates'in kraliyet amblemi olarak daha yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandı. 5. yüzyıl boyunca Pers Sasani İmparatorluğu tarafından basılan sikkelerde yer aldı. Sembol, Müslümanların İran'ı fethinden sonra Sasanilerin düşüşüne kadar 400 yıldan fazla bir süre Orta Doğu'da imparatorluk genelinde basılan sikkelerde temsil edildi. Sembolün her iki ögesi de antik yakın doğu ikonografisinde güneş ve ayı ya da ay ve venüsü temsil eden uzun bir geçmişe sahiptir. Hilal'in aslında Venüs'ü ve hatta bir tutulma sırasında güneşi temsil ettiği öne sürülmüş. Hilal ve yıldız sembollerinin ayrı ayrı temsil edildiği sikkelerin eski Mezopotamya ikonografisiyle olası bağları olan daha uzun bir geçmişi vardır. Hristiyanlıkta İsa'nın çarmıha gerilişinin sembolü olan haçın aksine yıldız ve hilal sembolünü İslam kavramına bağlayan sağlam bir bağlantı yoktur. Bu çağrışımın bir İslam imparatorluğu ve halifelik olarak prestiji, Devlet amblemlerinin çağrışım yoluyla İslam'ın bir sembolü olarak benimsenmesine yol açan Osmanlı İmparatorluğu'nun bayrağından geldiğine inanılıyor. Bir yıldız veya yıldızla birlikte görülen hilaller, Sümer ikonografisinin ortak bir özelliğiydi. Hilal genellikle ay tanrısı Sin yani Nanna ile, yıldız ise Iştar yani Venüs ile ilişkilendirilirdi. Sembolün çok erken bir tasviri, M.Ö. 1800-1600 yıllarında tarihlenen Nebra gökyüzü diskinde bulunur. Sırada Budizm'in sembolü olan Dharma Chakra var. Budizm, M.Ö. 6. yüzyılda Hindistan'da yaşamış Shidarta Gautama'nın yani Buda'nın öğretileri üzerine kurulu bir dini ve felsefi sistemdir. Yaşamın acılarının nedenlerini ve bu acılardan kurtulmanın yollarını araştırır. Budizm'in temelinde dört yüce gerçek bulunur. Hayatın doğasında acı vardır. Acının nedeni arzulardır. Arzulardan vazgeçmek acıyı sona erdirir ve acıdan kurtulmanın yolu sekiz katlı asil yoldur. Bu yol doğru görüş, doğru niyet, doğru konuşma, doğru eylem, doğru yaşam, doğru çaba, doğru farkındalık ve doğru konsantrasyonu içerir. Budizm kişisel aydınlanma yani nirvana arayışını vurgular ve yeniden doğum döngüsünden kurtuluşu amaçlar. Budizm üç ana kola ayrılır ve dünya çapında milyonlarca takipçisi vardır. Dharma Chakra, Sanskritçe Dharma Çarkı anlamına gelir ve Budizm'de önemli bir semboldür. Genellikle 8, bazen daha fazla, bazen daha az çıkıntılı olan bir çark olarak tasvir edilir. Bu sembol, Budizm'in temel öğretilerini ve felsefesini temsil eder. Dharma Chakra'nın kökeni, Buda'nın ilk dersini verdiği ve 
Darma'yı ilk kez çevirdiği ana simgeler. Bu nedenle Darma'nın çarkını çevirmek ifadesi, Buda'nın öğretilerini yayma eylemini ifade eder. Darma çakranın farklı unsurları çeşitli anlamlara sahiptir. Çarkın merkezi, Budizm'de üç mücevheri temsil eder. Buda, Darma ve Şanga. Çarkın sekiz çıkıntısı, sekiz katlı asil yolun sekiz unsuru anlamına gelir. Çarkın dairesel şekli, Darma'nın mükemmelliğini ve tamamlanmışlığını ayrıca samsarın yani sonsuz döngünün sürekli hareketini temsil eder. Darma çakra Budist sanatında ve tapınaklarda yaygın bir motif olarak kullanılır. Ayrıca bayraklar, mühürler ve diğer dini nesnelerde de bulunur. Hindistan, Tayland ve Sri Lanka gibi Budist ülkelerin bayraklarında Darma çakranın çeşitli yorumlarına rastlanır. Bu sembol, Budizmin evrensel doğasını ve öğretisinin tüm varlıklara yönelik olduğunu hatırlatır. Bir sonraki sembolümüz, Hinduizmin Om sembolü. Hinduizm dünyanın en eski dini geleneklerinden biridir ve çoğunlukla Hindistan ve Nepal'de yaygındır. Çok tanrılı bir inanç sistemine sahiptir ve Brahman kavramı üzerine kuruludur. Brahman, evrenin temel gerçeği ve varlıkların nihai özü olarak görülür. Hinduizmde karma, dharma, yeniden doğuş ve kurtuluş gibi kavramlar merkezi bir yer tutar. Hinduizm katı bir doktrin yerine çeşitli inanç, ritüel, felsefi ve kültürel gelenekleri kapsayan geniş bir elpazeye sahiptir. Om sembolü, Hinduizm, Budizm, Jainizm ve Sihizm gibi birçok doğu dini ve felsefesinde kutsal kabul edilen bir hecedir. Genellikle meditasyon sırasında kullanılan bu ses, evrenin ve tüm varlığın temelini, ruhani birliği ve bütünlüğü temsil eder. Om, evrenin sesi olarak kabul edilir ve evrenin temel enerjisini, yaratılışın sesini simgeler. Brahman'ın sesli ifadesi olarak kabul edilir ve en kutsal mantralardan biridir. Om sembolü genellikle üç kıvrımlı şekil, bir nokta ve bir yatay çizgiden oluşur. Bu unsurlar, farklı boyutları, dünyevi bağları ve ruhani uyanışı temsil eder. Sembol, meditasyon ve yoga pratiği sırasında kullanılan kutsal bir araç olarak, bireyin evrenle uyum içinde olmasına yardımcı olur. Sıradaki sembol, Yahudiliğin en bilinen sembollerinden biri olan Davut Yıldızı. Yahudilik, tek tanrıya inanç üzerine kurulu dünyanın en eski monoteist dinlerinden biridir. Yaklaşık 4000 yıl önce Orta Doğu'da özellikle de İsrail topraklarında ortaya çıkmıştır. Yahudiliğin merkezinde Yahve ile İbrahim arasında yapılan anlaşma ve Musa aracılığıyla Yahudilere verilen 10 emir yer alır. Magen David adıyla da bilinen sembolleri iki eşkenar üçgenin birbirine ters yönde üst üste gelmesiyle oluşan 6 köşeli bir yıldızdır. Yahudiliğin en tanınmış sembollerinden biri olarak kabul edilir ve genellikle Yahudi kimliği ve inancıyla ilişkilendirilir. Bu sembolün kökeni tam olarak bilinmemekle birlikte Orta Çağ'dan itibaren Yahudilikle daha sıkı bir şekilde ilişkilendirilmeye başlanmıştır. 19. yüzyılda özellikle Siyonizm hareketinin yükselişiyle birlikte Davut Yıldızı modern Yahudi kimliğinin ve topluluğunun bir simgesi haline geldi. Davut Yıldızı'nın altı köşesi ve merkezi çeşitli yorumlara açıktır. Bazıları bu altı köşeyi Yahudi inancının temel prensiplerini temsil eden altı nokta olarak yorumlarken, diğerleri onu Tanrı'nın evren üzerindeki hakimiyetini simgeleyen bir figür olarak görür. Yine Yahudiliğin en yaygın sembollerinden biri olan Menorah, Yahudiliğin en eski ve en önemli sembollerinden biridir. Genellikle yedi dallı bir şamdan olarak tasvir edilir ve Yahudi inancında hem de İsrail'in ulusal sembollerinden biri olarak büyük bir öneme sahiptir. Menorah'ın kökeni, İsrail oğullarının Mısır'dan çıkışını takiben Sina Dağı'nda Tanrı'nın Musa'ya verilen talimatlarına dayanır. Bu talimatlar, Tanrı'nın huzurunda sürekli bir ışık kaynağı olarak hizmet edecek kutsal bir şamdan yapılmasını içerir. Yedi dalı, yaratılışın yedi gününü, evrensel bilgeliği veya Tanrı'nın yedi ruhunu temsil edebilir. Ayrıca Menorah, Yahudi halkının aydınlatıcı bir ışık olarak dünyadaki rolünü ve Tanrı'nın sürekli varlığını simgeler. Bir sonraki sembolümüz, Şintoizm'in sembolü olan Tori. Şintoizm, Japonya'nın geleneksel ve eski dini inanç sistemidir. Kökeni antik zamanlara dayanır ve doğrudan bir kurucusu veya kutsal kitabı yoktur. Şintoizm, doğa ve atalar kültüne dayanır ve çok sayıda kami yani tanrı veya ruh inancını içerir. Bu din, insanların ve doğanın arasındaki ilişkiyi vurgular ve temizlik, doğal güzellik ve ritüel saygıyı önemser. 
Tori, Şintoizm'de kutsal alanların girişini işaret eden ikonik bir yapıdır. Genellikle iki dik direk ve üstlerini birleştiren iki yatay çıtayla karakterize edilir. Üst çıtanın ortasında hafifçe yükselen bir kemer bulunabilir. Bu yapılar genellikle kırmızı ve beyaz renklere boyanır ve doğal veya kutsal bir alanla dış dünya arasında bir geçiş noktası olarak görülür. Tori kapıları, ziyaretçilerin bir tapınağa veya kutsal bir yere girdiklerini ve profan yani dünyevi alanı terk edip kutsal bir alana adım attıklarını simgeler. Bu geçiş, ziyaretçilerin ruhsal temizlik ve hazırlık sürecine girmeleri ve kendilerini ibadete adamaları için bir hatırlatma işlevi görür. Japonya'da çok çeşitli yerlerde bulunan tori kapıları, sadece Shinto tapınaklarının girişlerinde değil, aynı zamanda doğal güzellikleri ve manevi önemi olan dağlar, ormanlar ve adalar gibi yerlerde de karşımıza çıkar. Tori'nin varlığı, o alanın bir kami tarafından korunduğunu ve kutsandığını belirtir. Bir sonraki sembolümüz, Sihizm'in işareti olan Kanda sembolü. Sihizm, 15. yüzyılda Kuzey Hindistan'da Guru Namak Dev tarafından kurulan monoteist bir dindir. Sih inancının temeli, tek tanrıya inanç ve tüm insanların eşitliği üzerine kuruludur. Sihizm, kişisel ve toplumsal adalet, dürüstlük, cömertlik, hizmet, meditasyon ve Tanrı'nın adını anma gibi değerlere büyük önem verir. Kanda, sihizmin en önemli dini sembollerinden biridir ve genellikle sih bayrağında ve diğer dini bağlamlarda görülür. Bu sembol, dört farklı ögenin birleşiminden oluşur. Bir çift iç içe geçmiş kirpan yani düz kılıç, bir çakar yani merkezi keskin kenarlı bir çember ve bir kanda yani iki kenarlı bir kılıç merkezde yer alır. Merkezde bulunan ve sembole adını veren kanda, Tanrı'nın birliğini ve yaratıcı gücünü temsil eder. Aynı zamanda ruhaniyet ve adaletin sembolüdür. Çakkar, evrenin mükemmelliği ve Tanrı'nın her yerde var olduğunu simgeler. Ayrıca döngüsel formuyla sonsuzluğu ve değişmezliği ifade eder. Bu iki kılıç ise ruhani ve dünyevi krallıklar arasındaki dengeyi temsil eder. Sihlerin hem ruhani hem de dünyevi sorumlulukları olduğunu ve her iki alanda da adaleti savunmaları gerektiğini vurgular. Kanda sembolü, sihler için inançlarının özünü ifade eder ve cesaret, adalet, insanlık, ruhsallık, öz disiplin ve Tanrı'ya olan bağlılığı simgeler. Dokuz köşeli yıldız sembolü Genellikle Bahai inancıyla ilişkilendirilir ve bu dinin en yaygın sembollerinden biridir. Bahai inancı, tüm büyük dünya dinlerinin birer Tanrı vahiy olduğunu ve insanlığın birliğini vurgular. Bu inanç sistemi 19. yüzyılda İran'da kurulmuştur. Dokuz sayısı, Bahai inancında önemli bir yer tutar ve mükemmellikle birlik anlamına gelir. Bahai inancında dokuz sayısı, en yüksek tek basamaklı sayı olması nedeniyle birliği ve evrensel barışı simgeler. Bu sembol, Bahai inancının temel prensiplerinden olan insanlık ailesinin birliği, dinler arası uyum ve küresel adalet gibi değerleri temsil eder. Dokuz köşeli yıldız, aynı zamanda hoşgörü, anlayış ve insan onurunun korunması gibi evrensel değerleri de vurgular. Hand of Ahimsa Bir diğer adıyla Hamsa Avuç içinde tekerlek olan el, Jainizm'de Ahimsa'yı sembolize eder. Ahimsa, tüm varlıklara yönelik eylemler için geçerli olan eski Hint şiddetsizlik ilkesidir. Jainizm, Budizm, Hinduizm ve Sihizm gibi Hint dinlerinde temel bir erdemdir. Tekerlek, Ahimsa'nın amansız takibi yoluyla Samsara'yı durdurma kararlılığını temsil eden Darma Çakra'yı temsil eder. 1975 yılında Son Jain Titankara Mahavira'nın Nirvana'ya ulaşmasının 2500. yıl dönümünde Jain topluluğu kolektif olarak Jainizmin ana tamamlayıcı sembolü olması için bu sembolü amblem olarak seçti. O zamandan beri bu amblem neredeyse tüm Jainizm unsurlarında kullanılıyor. Fakat bu sembol aynı zamanda başka dinlerde de vardır. Hamsa, Arapça'da beş anlamına gelir. Aynı zamanda Tanrı'nın eli veya Fatıma'nın eli olarak da bilinir. Ve kötü gözden koruma amacıyla kullanılan popüler bir semboldür. Hamsa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da Yahudilik, İslam ve Hristiyanlık gibi çeşitli dinlerde ve kültürlerde yaygındır. Yahudilikte Hamsa bazen Miriam'ın eli olarak adlandırılır ve koruyucu bir amulet olarak kullanılır. İslam'da ise Fatıma'nın eli olarak bilinir ve Hz. Muhammed'in kızı Fatıma'ya atfedilir. Hristiyanlıkta bazı Orta Doğu kültürlerinde Meryem'in eli olarak da bilinir. 
bu sembolün kötü niyetleri ve negatif enerjileri uzaklaştırdığına, aynı zamanda sahibine şans, sağlık ve mutluluk getirdiğine inanılır. Ayrıca bazı tasarımlarında göz motifi, hamsanın merkezine yerleştirilerek kötü gözden koruma inancı güçlendirilir. Hamsanın kullanımı, farklı kültürler arasında birleştirici bir sembol olarak da görülebilir. Çünkü bu sembol, birçok farklı inanç sisteminde benzer anlamlara sahiptir ve evrensel bir koruma ve bereket simgesi olarak kabul edilir. Bunların dışında daha pek çok dini sembol var fakat diğerleri artık günümüzde daha çok okült veya ezoterik semboller kapsamına giriyor. O yüzden onları başka bir bölümde ele alacağım. Videoyu beğendiyseniz ve bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız videoya beğeni bırakmayı unutmayın. Bu videoluk benden bu kadar. Ben Shock Voice. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.